हेलो स्टूडेंट्स यू आर मोस्ट वेलकम टू समरिया स्कूल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू मल्टी स्किल्स आ इंग्लिश बुक ऑफ क्लास फिफ्थ द बुक हैज बीन रिटन बाई दीपा सुपारिया एंड पब्लिश्ड बाई स्पिरिट पब्लिशिंग हाउस दिस इज द कंटेंट ऑफ द बुक एंड टूडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट chapter 3 how i taught my grandmother to read so let's begin the chapter my grandmother krishnakatta never went to school so she could not read every wednesday the magazine karamveera would come to our house and i would read the next episode of kashi yatra to her she would listen to with the greatest concentration later she could repeat the entire text by heart After hearing what happened next to this story she would join her friends at the temple courtyard and discuss the latest episode with them Meri dadi ma Krishna Katta kabhi school nahi gayi isliye mujhe har budhwar ko ek magazine aati hai Karam Veera usko unko padhkar sunana hota hai jisse ki wo us us book ki jo kahani hai wo samajh sake उस बुक में काशी यात्रा के बारे में बताया जाता है जिसको कि वो बहुत ही ध्यान से सुनती हैं और अपने दिल से उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करती हैं मीन्स वो अपने दिल से दोबारा उसको याद करती हैं जिससे कि वो जब बाद में अपनी सहेलियों से मिलें तो उस एपिसोड के बारे में डिस्कस करें बातचीत करें Once I went for a wedding with my cousin to the neighboring village in those days wedding were a great event we children enjoyed ourselves thoroughly we would eat and play endlessly because all the elders were busy i went for a couple of days but ended up staying there for a week ek bar main kuch कुछ दिनों के लिए अपने पड़ोस वाली गांव में गई थी जहां पे शादी थी अपने चचेरी बहन के साथ वहां पे मैंने बहुत सारी मजे मस्ती की क्योंकि जो शादी होती है वो उस माहौल में छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए मन भर के खेलना मतलब कि सिर्फ खेलना और खाना सिर्फ यही दो काम रहता है क्योंकि जो बड़े होते हैं वो काम में बिजी होते हैं और बच्चों के लिए ये मस्ती माहौल के दिन होते हैं मुझे वहाँ तो काफ़ी दिन रहना था लेकिन मैं एक ही सप्ताह वहाँ पे रह पाई वैन आई केम बैक टू माई विलेज आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स आई वॉज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन I was very worried about her. Abwa is everything all right? She nodded but did not reply. I did not understand and soon forget all about it. At night after dinner we were sleeping on the open terrace of the house. It was a summer night and there was a full moon. Abwa came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead i realized she wanted to speak she wanted to speak i asked her what is the matter शादी के कार्यक्रम के बाद जब राइटर अपने घर पे दोबारा वापस आती है तो वो देखती है कि जो उसकी अव्वा हैं उसकी दादी हैं वो परेशान हैं और रो रही हैं उसको बहुत अजीब लगा क्योंकि उसकी दादी को उसने कभी रोते हुए नहीं देखा था अपनी कठिन से कठिन समस्या को भी उन्होंने हंस के सुलझाया था कभी रोया नहीं था अपनी लाइफ में तो वही चीज राइटर को देख के बहुत अजीब लगता है कि जब अपने मुश्किल टाइम में भी मेरी दादी नहीं रोई थी तो आज ऐसा क्या हो गया कि वो रो रही हैं तो वो राइटर अपनी दादी से पूछती हैं कि अब वह क्या हुआ तो जो दादी हैं वो सिर हिलाती हैं और कुछ बोलती नहीं हैं तो जिससे कि राइटर को लगता है कि हुआ तो जरूर कुछ है क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं है डिनर के बाद राइटर अपने छत पर जाके लेटती है वो गर्मी का दिन है और पूरा चांद निकला है मतलब पूर्णिमा की रात है राइटर की दादी उस समय आती हैं राइटर के सिर पे हाथ फेरती हैं तो राइटर को ये फील होता है कि दादी उससे कुछ कहना चाहती हैं तो वो उनसे पूछती हैं कि क्या बात है आप इतनी परेशान क्यों हूँ वेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर सेट अवा दे वॉज When I was a young girl I lost my mother said Abwa 
there was nobody to look after or guide me my father was a busy man in those days people never considered education essential for girls so i never went to school i got married very young and had children i became very busy later i had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you at times i used to regret not going to school so i made sure that my children and grandchildren study well jab main choti thi tabhi meri maa guzar gayi thi aur mera dekh meri dekhbhal karne ke liye mere sath koi nahi tha jo mujhe guide kar sake mere jo father the mere jo pita the wo bhi bahut busy aadmi the aur us un dino mein ladkiyon ki shiksha ko itna mahatva nahi diya jata tha matlab ki ladkiyon ki shiksha itni important nahi thi society mein to isliye main kabhi school bhi nahi gayi मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई फिर बच्चे हुए और मैं फिर बिजी होने लगी धीरे धीरे बिजी हो गई अपने लाइफ में फिर उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन हुए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई इस चीज़ को लेके और खाना बनाने में खिलाने में तुम लोगों को जिंदगी अपनी व्यस्त कर दी फिर उसके बाद मैं रिग्रेट फील करती थी मतलब बुरा फील करती थी अपने लिए कि मैं क्योंकि स्कूल नहीं गई हूँ पर मैं अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रेंस को स्टडी में हेल्प करूंगी या मैं उनको स्कूल जरूर भेजूंगी और मैं उनकी पढ़ाई पूरी करवाऊंगी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई सिक्सटी टू ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी अ ट्वेंटी ईयर ओल्ड द स्टोरी ऑफ अ लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट बट आई न्यू आई लव हर इमेंसली एंड दे हैड टू बी सम रीजन why she talked she was talking to me i looked at her face it was unhappy and her eyes were filled with tears i learned forward and held her hand yahan pe learned nahi leaned hoga leaned matlab hota hai jhukna awa don't cry what is the matter can i help you in any way मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी 62 टू ईयर ओल्ड बासठ साल की बूढ़ी दादी मुझे अपनी 20 साल वाली 20 साल की उम्र वाली कहानी क्यों सुना रही हैं लेकिन जब मैंने उनके फेस को देखा चेहरे को देखा तो वो काफ़ी उदास थीं और उनके आंखों में आंसू भरा हुआ था मुझे पता है कि मैं उन्हें पता है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और उनको भी मेरी फिक्र है इसलिए वो ये कहानी मुझको अपनेपन के लिए सुना रही थी क्योंकि उनको पता है कि मैं ही उनकी एक लौती उम्मीद हूँ और उनके साथ हूँ तो राइटर ने अपनी अफवाह से कहा कि आप मत रोइए और मुझे बताइए अगर कोई बात है मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ यू नो वेन यू वर अवे द कर्म वीरा केम एज यूजल आई ओपन द मैगजीन आई सॉ द पिक्चर दैट अ कंपनीज The story of Kashi Yatra but I could not understand anything that was written I could have asked somebody in the villa in this village to read for me but I was embarrassed to do so I felt so dependent and helpless we are well off but what use is the money when I cannot be independent I have decided to learn the Kannad alphabet from tomorrow. Avva, at this age of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey. Your hands are wrinkled and you work so much in the kitchen. Childish, I made fun of her, but she just smiled. For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age. तो अववा ने मुझे बताया कि जब मैं गांव में नहीं थी, लेकिन करमवीरा अपने टाइम पे आती थी. तो जब उन्होंने करमवीरा को उठाया, उसकी पिक्चर्स को देखा, लेकिन जो कुछ लिखा था, वो कुछ समझ में नहीं आया. वो सिर्फ पिक्चर को देखके 
बुक को समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन जब उन्होंने गांव वालों से पूछने के लिए सोचा कि क्या मैं पूछ सकती हूं किसी से तो उनको इस बात को सोचकर ही शर्म आ रही थी कि वो पूछेंगी कैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है लोग उनका मजाक बनाएंगे फिर वो ये सोच रही थी कि क्या पैसे से आदमी इंडिपेंडेंट हो सकता है मतलब क्या पैसे से ही मात्र पैसे कमा लेने से कोई आदमी पढ़ा लिखा या आज़ाद हो सकता है उस पैसे की क्या ज़रूरत है जिससे कि हम आज़ादी ही ना खरीद पाएं तो इसलिए मैंने अब आज़ाद होने का सोचा है मींस कि अब मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट होंगी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगी अपने ऊपर डिपेंडेंट होने का मतलब है कि अब मैं इंडिपेंडेंट होंगी अब मैं आज़ाद होंगी मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को पढ़ने या समझने के लिए इसलिए अब से मैं कन्नड़ सीखूंगी ये राइटर के दादी का डिसीजन था राइटर खुद भी सरप्राइज्ड थी और वो पूछती है कि दादी माया अब वह आप कैसे 62 ईयर में पढ़ाई कर सकती हो आपके तो झुर्रियाँ आ गई हैं आपके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं तो मैंने एक कोशिश की एक मजाक करने के लिए लेकिन दादी माँ मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी मुश्किलों को पार करना चाहती हूँ और मैं दूसरों से ज़्यादा मेहनत करके पढ़ना चाहती हूँ और सीखने की कोई उम्र नहीं होती द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन अब्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग शी वुड रीड रिपीट राइट एंड रिसाइट आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस and teach hundreds of students over the year to agle din se hi maine apni dadi ko padhana shuru kiya wo ek bahut hi behtareen student thi wo apna homework proper time pe karti thi aur jo unka rate tha homework karne ka wo bahut hi amazing tha wo padhti thi repeat karti thi usi cheez ko likhti thi aur yaad karti thi main unki ek lauti teacher thi aur wo meri pehli student thi और मुझे ये लगता है कि मैं फ्यूचर में एक अच्छी टीचर बनूंगी मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और एक साथ कई सैकड़ों मींस कई सौ बच्चों को पढ़ाऊंगी हर साल ऐसा राइटर का सोचना था नाउ मूव टू वर्ल्ड पावर कंसंट्रेशन इज द फर्स्ट वर्ड विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर थिंग्स बिना किसी दूसरी चीज को सोचे हुए अपने काम को करना एफेक्सिनेट मीन्स अफेक्शन और लव वामली अटैच मीन्स प्यार या मोहब्बत अ कंपनीज टू गो लॉन्ग ज्वाइन इन एक्शन ऑब्स्टेकल समथिंग दैट हिंडर्स नाउ मूव टू कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन वन सॉरी क्वेश्चन ए टेक द करेक्ट ऑप्शन नंबर वन शी वुड लिसन टू विथ अ ग्रेट ऑप्शन इज कंसंट्रेशन नंबर टू I came back to my option is village. Number three, Abba was a wonderful. So answer is student. Now move to question B. Complete the following statement. Number one, Abba is everything. Dash question mark. So answer is all right. Number two, when I was a young girl. Dash, I lost my mother. Number three. I got married very young and dash answer is had children number 4 I could not understand anything dash that was written is the answer so in this way we have completed the chapter so it's your homework to do word meaning or word power tick the correct option and complete the following statement in your notebook I will check after the lockdown when the school will open so stay in home stay healthy stay blessed